family and welcome back to my channel. So in today's video, is share ko sa inyo yung aking first ever cash binder. Magana pa ako sa Shopee ng pinakamurang binder na meron na din ziplock. Kasi normally nag-rain siya ng 299 to 399. Depende pa yun kung customize, kung may mga labels na and all that. Pero eto yung nakita ko and total bill ko is only 195 pesos. Hindi magnetic yung lock niya. And as you can see, meron lagay dito ng pen. Sa previous video ko ng cash stuffing, if you remember, meron akong box. Ito yun. Andiyan pa din naman yung laman niya. I'm still using the DIY cash envelope. Ayan pa din yung mga label, yung mga funds. Iniisip ko nga kung ililipat ko to dito. Kasi if you remember, hindi ko na-discuss sa inyo yung sinking funds. And wala akong sinking funds dito. Kasi yung first video natin for this year, yung cash stuffing is about monthly bills. So, meron akong ginawa na savings tracker. If you want a copy of this template, I'm going to leave a downloadable link in the description box or send me a message on Instagram so I can send it to you via email. So, ito, personalize ko siya kung ano lang yung sa tingin ko mag-work sa budget ko and kaya kong sundan. No pressure kasi wala naman din siyang time frame or timetable but it's up to you kung kailan nyo siya gustong gawin. Now, yung sinking funds naman, if you want a certain item or product or if you want to travel or may mga large purchases kayo na gusto nyong pag-ipunan, then that will go to your sinking funds. Ito yung mga masyadong malaki. For the sinking funds, meron kang target amount na gusto mo pag-ipunan. Yung ayaw mo siyang bilhin ng biglaan, ng isang bagsak. While the regular savings, you just want to accumulate money to save more money. It's also different with the emergency funds kasi that's in case of emergency. So, dapat may hindi kayo emergency funds. Yun sa akin, iba yung ginawa kong setup sa sinking funds ko. Personally, guys, ito yung mag-work sa akin ha. Yung feeling ko na kaya ko lang. Again, no pressure kung ano lang yung sa tingin mag-work sa inyo, yung pasok sa budget nyo, sa income nyo. Yun lang yung alat nyo for the sinking funds. For example, gusto mo mag-upgrade ng iPhone. Pero wala ka pang enough money. Or ang kailangan mong funds is 30,000 for you to be able to upgrade. So, maglalagay kayo dito ng label. Lagay nyo lang iPhone, upgrade. Siyempre, for the sinking funds, you have to know how much money you need. Siya mo madedetermine kung katagal mo siya pag-ipunan. Let's say, 30,000 pero yung income mo is only 20,000 a month. So, once na nadetermine mo na kung magkano yung budget mo or yung income na pumapasok sa'yo, then that's the only time na i-compute natin, let's say, 30,000. Gusto ko ng iPhone upgrade, kailangan ko ng 30,000. Magkano yung kailangan ko monthly for 12 months? Divide 12. So, every month, kailangan mo maglagay ng 2,500 sa sinking funds envelope mo. Okay, 30,000, hindi ko kaya ng 2,500 a month. Okay, 30,000 for an iPhone upgrade. just ko, ang gastos. Divide natin siya into 15 months. So, that's 2,000 a month. So, that way, alam nyo na kung magkano yung budget nyo, magkano yung income nyo, magkano yung kailangan nyo pag-ipunan, kung gano'ng katagal nyo siya pag-ipunan, and kung magkano yung kailangan nyo ilaan sa sinking funds nyo every month. Depends with your style. Gusto ko lang i-share sa inyo yung gano'ng setup, yung gano'ng methods. Personally, gano'n yung way ko. Dito sa monthly bills, I'm using the cash envelope method. And then, this one naman for our sinking funds, I am using the finance binders or yung money organizer. Madami ganito sa Shopee, madami mas mura, depende na lang din sa style nyo, kung gusto yung customize and all. But yun nga, since nagsisave tayo ng pera, so doon lang tayo sa mura. Now, for the sinking funds, since yun nga, sabi ko sa inyo, wala pa ako naiisip na gusto kong bilhin, dito ako magpo-focus and this will serve as my sinking funds just in case lang din na mayroon akong gusto kong bilhin in the future or in the next months. Let's say travel, yan. Gusto kong paghandaan yung travel. So, pwede yun pumasok sa sinking funds natin. So, ilalagay natin siya dito sa loob. Tapos, i-cross out natin yan. Since laminated tong savings tracker natin, pwede tayong gumamit ng whiteboard marker. So, ayan, nag-cross out na tayo ng anim na 50. 
So, that's a total of 300. Now, insert natin to dito sa envelope. 2, 3, 4, 5, 6. So, anim na 50. O, diba? Ang organize. So, meron tayong 100. Okay, next would be 500 na savings tracker natin. Isa lang yung itatabi ko. For those of you who are curious kung saan galing tong extra funds natin, galing to sa racket ko since I'm editing vlogs, yung 1,000 na savings tracker natin, isa lang din. There you go. So, that's how it works. Dalawa yung tracker natin for 50 and so 100 ganun din. Yung 500 natin, isang tracker lang yung ginawa ko. And same thing with 1,000 pesos. So, may mga sobra pa tayong ziplock. Mayroon pa tayong extra funds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 950. Ang target ko kasi for this, guys, is every cut-off. If I have extra funds. So, since mayroon ako 950 pa dito na extra, that will go na sa aking monthly bills. Dito na siya papasok sa ating cash envelope. Share ko lang sa inyo. Kasi pag may mga binibila kong food sa work, ayan, nakakaipon ako ng mga coins. Si mga sukli-sukli. Pag yung mga sukli sa akin, piso-piso, pinapapalitan ko na yun ng 20s, 10 or 5. So, eto, pwede ko naman din siya sana i-count, pero mabigat lang to sa binder. Kaya ang ginagawa ko, iuhulog natin siya dito sa alkansya. Next hulog natin dito is Feb 4 na, since napuno ko na yung buong January. Pero guys, yung mga coins na 25, 10, hindi ko na siya kinakount pa dyan. Ito yung mga papel na hinuhulog ko. So, iba pa to. Iba yung sa binder natin. And of course, yung monthly bills. So, mas maganda na mas madami tayong ipon. So, that's it for today's video. I hope you enjoyed this video. And sana hindi kayo na boring. Don't forget to like, comment, and subscribe.